Isso. Deixa eu arrumar aqui. Então, boa tarde a todos. Né? Bem-vindos ao conceito de poesia. Esse conceito que já tem... Eu tenho a impressão que já tem uns 20 anos, não? 15 anos, tá? Nem, Camila? Presencial, né? Já tem tudo isso, né? Tem muitos, tudo isso. Muitos anos. E online tem o tempo da pandemia. <risos> Foi quando nós tivemos que fechar o nosso espaço né? na pandemia, viu, Nelson? E a gente teve que fechar o espaço do Instituto essa, das Letras. Que a essa altura são quatro anos, né? É, é a, a pandemia, pandemia tem quatro anos. E a Estação é de Letras, viu, e Nelson, é, faz 30 anos, ano que vem. Vai ter uma festa, está todo mundo convidado, tá? Já, já começa a convidar desde agora. Tá bom? Então, bem-vindos ao concerto. Esse concerto traz um, uma, uma personalidade da literatura brasileira, contemporânea, um escritor que trabalha muito pela nossa literatura, ele é poeta, crítico literário, é, ele, ele até já, já trabalhou com cinema, se não me engano, o Nuno vai apresentar melhor. Tá? O, o Nelson já começou medicina, largou medicina, tem uma, uma história e é um tradutor também de, de autores importantes da nossa da literatura mundial, né? Então, assim, é uma alegria, né, Nelson, te encontrar, te reencontrar, né? Re alegria minha. É, né? Esse é um reencontro entre nós, né? E dizer que a, o IEL agradece, né? O Instituto de Estação da Gente agradece a tua presença. Vou passar a palavra para o Nuno. Nós já estamos atrasadinhos, então Nuno, é com você aí, tá? Nuno caiu. De novo? Então, é, eu, como fazemos com a queda dos nosso, do nosso comandante? É, eu vou, vou contar um pouco para, o, para quem está aqui, se é que alguém aqui ainda não conhece o concerto. Eu acredito que todas... Ah, Márcia. Então, Márcia, esse concerto de poesia... Maria Eduarda também. A Maria Eduarda também? Maravilha. Então, esse concerto, né, ele nasceu quer dizer, de uma ideia né, que, que tinha que ter um espaço para um autor é, poder mostrar o seu trabalho. Né? A ideia sempre foi que um autor, um poeta né, importante para a poesia contemporânea ou contemporaníssima, né, é, trouxesse para nós... Né, é um pouco daquilo que ele, digamos, é, do seu trabalho da vida toda, tá? E por isso que nós chamamos de conselho, tá? Nós pedimos, quem está aqui está acostumado, que o Nuno pede 15 poemas, <risos> três poemas, ele vai pedindo leitura, o Nelson deve ter preparado isso. A gente pede que o autor mostre a sua poesia. Se, diferentemente desse tipo de trabalho em que a, uma pessoa lê, um poeta lê dois poemas, o outro lê mais dois, o, o, a proposta do concerto é que vocês conheçam o poeta, né, a trajetória dele. Né? Essa é a proposta do concerto. É mergulhar na obra de um poeta por ele mesmo. Então, nós pedimos sempre que ele selecione os poemas importantes da trajetória dele, dos livros dele, né? E é, então essa é a proposta do concerto, é de que nós conheçamos mais de uma forma mais profunda e, e em contato com o personagem, né? com a personagem do poeta, tá? Sendo que nós temos aqui então o Nelson Acha que abriu um tempo da vida dele é para estar conosco. Embora a poesia, ele sempre abra todas as portas para a poesia, né, Nelson? Então, Com prazer. Tá. Eu vou fazer o seguinte, já que o, o, o Nuno está com, com problemas, eu vou começar né, é, é, fazendo aquela pergunta clássica, né? Quer dizer, qual é a importância, é, Nelson, da poesia na sua vida, não é? é, é como um todo, né? E 
e logo depois te pedi assim que leia pelo menos três poemas para nós, tá bom? Olha, é, é, é absolutamente central, é como, como é que eu posso dizer? É através dela que eu me comunico com vivos e mortos. E, e quando eu falo de mortos, eu estou falando realmente, eu acredito que a, a arte em geral, música, as artes plásticas, até, até o cinema e seguramente a literatura e a poesia, são maneiras, com as, são as maneiras pelas quais pessoas que já morreram, não existem, ainda mantêm contato conosco. De certa maneira, quando nós lemos os Lusíadas, ou lemos Romeu e Julieta, ou assistimos a Romeu e Julieta, nós estamos em contato com a inteligência de Camões, com a mente de Shakespeare. Aliás, o Borges tem um fantástico chamado A Mente de Shakespeare, justamente, né? E, e quando nós escrevemos a partir disso, ou. Enfim, quando a gente escreve de alguma maneira, estamos escrevendo não só para os vivos, como para eles também. Estamos homenageando a eles, mas estamos, de alguma maneira, dizendo, olha, nós estamos continuando o trabalho. Então, é, é, é de alguma maneira, algo que não nos salva da morte, mas dá uma, uma noção de transcendência, de, de que tem algo mais, né? mesmo para quem, como eu, não é absolutamente religioso. É, é, é algo que dá a medida um pouco maior da grandeza do que é ser humano e do que é estar vivo. Uhum. Uma, uma coisa que eu notei, assim, antes de você entrar com os poemas, viu, Nuno? Eu comecei, viu? Hoje a tecnologia está é. contra mim. Estamos eu e a tecnologia tá. em disputa aqui. É. Então, né, uma coisa que eu acompanho o teu trabalho, né, com, com, sou uma pessoa que admira o seu trabalho, a sua dedicação né, à literatura, né, eu vejo que tanto o crítico quanto o tradutor, eles, quer dizer, não há, não há separação, né, quer dizer, é o olhar do poeta para... Né, é o olhar do poeta que atravessa o olhar do crítico e que, e, quer dizer, imprime também o... O, o ouvido e o olhar do tradutor, né? É, seria assim também, né? Como é que fica? Olha, como eu disse, se espalha absolutamente por tudo. E... Porque é, tudo, tudo pode ser matéria-prima de, de alguma outra coisa. Né? Que a gente vê o que a gente ouve. Bom... No fundo, se dependesse de mim, eu seria músico, mas eu não tenho aptidão para isso. E, hum. e, e posso dizer que, em primeiríssimo lugar, se tem algo que me garante um saldo positivo, quando eu bater as botas e dizer, bom, o, o, o que faz ter vivido melhor do que não ter vivido é, é, é ter ouvido, é conhecido. Hum. Hum. E os vários tipos de música, o meu gosto é bastante eclético. E se eu pudesse ter algo mais do que um poeta, eu gostaria de ter sido músico. Não compositor, mas um musicista ou um cantor lírico, né? alguma coisa assim. Como não sou o mais próximo que eu consegui chegar, foi lidar com as palavras e, e, e ter nas palavras algo mais do que do que a, a, a simples coisa comunicativa, que, obviamente, é, é grande, é fantástica, mas, como sempre, há algo maior, algo que não é mais importante, é uma outra coisa que está lá o tempo todo quando a gente fala e no qual existe sensibilidade, beleza e, de novo, transcendência. E se uhum. a gente acha aquilo e, e consegue passar aquilo para as outras pessoas, elas talvez sejam capazes de ver que, quando elas falam, elas estão só falando, né? elas estão fazendo mais do que isso. Uhum. É, é, Nuno, eu vou fazer uma pergunta para o Nuno. Você está sentindo um problema na, na, no som aqui pra, do, do Nelson? Ou sou eu que estou... Se está tudo bem com o som, tem um, 
um parece ruído? Que tem um, parece que tem um, um ruído, mas eu estou conseguindo escutar bem, com uma espécie de chiado, assim, não é isso? É um chiadinho, é. Um chiadinho tá bem. Da, da, junto com a voz, talvez. Talvez. Será? Eu posso tentar trocar de fone de, de, fone, de microfone? Ah, é, é, porque quando for falar poesia é bom, né? É, é, As palavras tô... inteiras todas, né? A conversa está ótima. É. A Vitória está dizendo, sim, tem ruído. É. Eu estava assim querendo passar logo para a poesia, mas eu acho que é bom a gente ouvir com né, um som legal, né? É. Todo mundo falando, sim. Vamos lá. Tá. <risos> Conseguiu entrar, né, Nuno? No... É, não, por último, aqui, a minha filha passou e, e, e desconectou o fio que fica atrás da mesa aqui, tem uma passagem. Ela chutou o fio, eu tive que fazer tudo de novo. <risos> Alô, você está ouvindo? Uma odisseia, uma odisseia. É, vocês estão ouvindo? Agora está bem. Agora está bem. Tá melhor então, o som? Está melhor, está melhor. Está ah, ótimo. Eu trouxe aqui uma coleção de fones de ouvido, né? <risos> agora é... a voz está tá limpa, assim, está sem chance. Agora está bom para ouvir a tua poesia, viu? Vamos de poema. Eu faço pergunta. Eu, eu, eu... Ah, você quer fazer? É, tá? Que, que eu tinha falado com ele, ele falou um pouco sobre a tá. questão então, da poesia. Eu peço desculpas aí a todo mundo pelo incidente de hoje, foi é, <risos> típico. Mas eu queria só começar a mostrar para vocês algumas preciosidades que eu tenho aqui. Aqui um, um Conta livro. Conta da língua. Conta uhum. da língua. É, é uma edição de Poemas de 1978 a 83, né? é uma tiragem de mil exemplares em São Paulo, de 83, né? é um livro maravilhoso, é um livro que eu sugiro, quem puder encontrar, encontre como, assim, é uma aula de poesia. Tem aqui O Sonho da Razão, também é um outro livro excepcional, do Nelson Asher. É, são, são livros pelos quais, aqui sem nenhum favor, e, e, e que eu, eu, eu posso dizer, e, e quem me conhece sabe que eu sou um fã rendido do Nelson, eu classifico ele como mestre. O Sonho da Razão é um livro de, de, pela editora 34, publicado em 93, é um livro excelente, também com são aulas de como escrever poemas. E de 96, Algo de Sol, Algo de Sol, também um livro excepcional, né? Recomendo muito a vocês. Tem aqui é, uma reunião de 97 a 2004 parte alguma, né? Também é uma outra, é um outro petardo, né? Que quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça, leia, folheie, saboreie, mergulhe. E aqui uma é por onde eu queria começar a pergunta, é um volume do Nelson com 124 poemas chamado Poesia Alheia. Aqui é, é um exercício permanente do Nelson Asher, que ele começa, segundo fontes não tão precisas, mas cabais, dizem que o Nelson começou com a tradução aos 14 anos ali, né, conversando com Paulo Ronay, segundo boatos que circulam nos meios da poesia. E eu queria que você começasse a falar sobre isso, Nelson. Parece que você começou, se não ao mesmo tempo, mas ou um pouco antes com a tradução e em seguida com a poesia, ou simultaneamente, ali pelos 14 anos, nas suas primeiras tentativas e acertos, já com o um pito do Paulo Rona, de certa forma, um severo. Conta essa história para gente. É, é, é o seguinte, eu sou filho de imigrantes. Meus pais eram húngaros, casaram na Hungria ainda, e, bom, eles aprenderam português no MOOC, aqui não estudando nem nada, como, como imigrantes em geral. 
Em casa, a, a gente falava basicamente húngaro, mas também húngaro relativamente simplificado, húngaro da cozinha, etc. Então, obviamente, eu não tinha esse convívio com o português que as pessoas têm. O meu convívio com o português era com os amigos de bairro, de prédio, de escola. E, naquela época, as escolas também não davam muita bola para a literatura. Então, tinha esse problema e era a época do teste de múltipla escolha. Peguei isso do começo ao fim, praticamente, da escola. Então, tão pouco se escrevia muito. Então, eu já não tinha muito convívio com, com o, o português, as várias formas do português falado, escrito, nem em casa, nem muito na escola, e só com português coloquial, falado com amigos e tudo mais. Agora, eu tive a, só, a, a seguinte sorte, minha mãe e minha avó, a mãe da minha mãe, elas eram grandes contadoras de história, quando eu ainda não sabia ler, e contavam histórias toda noite, né? E... Quando elas não estavam com paciência, tempo, estavam cansadas, meu pai me contava histórias. Só que as histórias dele não eram aquelas histórias, contos de fada da Europa Central, mas eram as histórias da história, tipo a loba de Roma, o cavalo de Troia, os 100 dias de Napoleão, esse tipo de coisa. Quando eu comecei a ler, né, eles adotaram uma tática muito inteligente, Começavam a me contar uma história e quando eu perguntava, e aí, o que aconteceu? Aí eles me punham um livro na mão, né? Tá aí, né? Leia. E aí eu acabava lendo. Aí chegou um ponto, quando eu já estava lendo direito, que meu pai me levou para a livraria Melhoramentos do Largo do Aroche. Aí me, me conduziu até a sessão de literatura infantil e disse, escolha um livro, né? Eu fui lá, olhei um, olhei o outro, abri aqui, abri ali, e aí, de repente, abri um livro de um autor que eu nem sabia quem era, não sabia quem era, nenhum autor, nem sabia que livro era, e abri justamente numa página onde havia uma gravura, e a gravura era da Loba, Loba de Roma, com o Rômulo e Remo embaixo, disse, é esse. E que livro era esse? A História do Mundo para as Crianças do Monteiro Lobato. Eu li o livro duas, três vezes e aí fui atrás de toda a coleção. E por aí eu comecei a gostar de literatura. Aí passei a frequentar a Melhoramentos, li toda a coleção, obras célebres também. E com, com isso eu me aproximei totalmente da literatura e virei um, um leitor bastante voraz de prosa. né? Mas até aí nada de poesia. Acontece que, na época que eu estava começando a ler, era a época da Jovem Guarda e de outras coisas tais. Né? Era uma época de ouro da música popular, nos vários registros dela. Era a época dos é, festivais, era a época da banda do Chico Buarque, era a época do Roberto Carlos. Eu morava relativamente perto do teatro da Record, então, me levaram lá para ver os shows da Jovem Guarda, e, obviamente, eu sabia todas as letras, como meus amigos também sabiam. E a gente, com oito, nove anos, cantarolava Alegria, Alegria. E esse foi meu primeiro contato com a poesia. E, e eu defendi isso até em mais de uma discussão, que é, nos anos 90 teve um simpósio com poetas da minha geração, um pouco mais velhos, um pouco mais novos. Todo mundo disse, não, eu comecei a me interessar por poesia com Vinícius, com Murilo Mendes, com Drummond, com Cabral. Né? E quando chegou a minha vez e falaram, eu disse, olha, todos nós nos interessamos por poesia. Então, tivemos o primeiro contato com as palavras organizadas em rima, metro e, e, e determinados temas pela música popular. Depois vieram os poetas. Eu não vou dizer que música popular e poesia sejam a mesma coisa, embora sejam aparentadas muito de perto, mas, sabe, não, não tem. Você, quem quer que tenha chegado, tenha nascido nos anos 50 para cá, ele teve esse primeiro contato e ponto final. Né? Então, foi meio por aí. Agora, quando eu cheguei na adolescência, aconteceram duas coisas é, curiosas. A primeira é que é, meus avós, quer dizer, a mãe da minha mãe e o padrasto da minha mãe, eles tinham livros em húngaro e recebiam um almanaque anual húngaro com as efemérides. 
em 1973, foram o sesquicentenário do poeta nacional da Hungria, o Alexandre Petrov, Chador Petrov, em, em húngaro, né? que lutou na guerra de independência que acabou sendo derrotada pelos austríacos e russos em 1848-49, portanto ele morreu com 26 anos, era de 20, 1826, e ele é a figura máxima do romantismo húngaro, ele foi que com um poema patriótico desencadeou a revolução contra os Habsburgos e tudo mais, e eram os 150 anos do, do nascimento dele. E esse é um anáquio que é como da guerreótico dele na capa, em alguns poemas. Quando com meus pais fomos visitar meus avós, minha mãe viu aquele, aquele almanaque, abriu e leu em voz alta alguns dos poemas do Peter Fee. Eu que não sabia que o húngaro tinha literatura, que aquilo era mais do que um dialeto de casa, eu fiquei fascinado com aquilo. E peguei e levei aquele almanaque para casa e comecei a traduzir, nem sabia traduzir direito, não tinha dicionário, perguntava o que eram as palavras. né? E depois que eu fiz algumas traduções, meus pais mostraram para um amigo que era um intelectual exilado, que escrevia na imprensa húngara no exílio, que é o tipo de coisa que tinha na época, né? e ele sugeriu que eu mandasse para o Paulo Rona. Né? Agora, as traduções eram hiper incipientes, eu tinha 14 para 15 anos, só que o Rona não sabia disso, né? E quando eu mandei, ele foi assim, hiper duro, e disse, não, você deve estudar mais, aprender, começar a traduzir prosa, etc. Né? E eu fiquei meio, meio chateado, etc. Mas também, é, é, também não tinha entendido na hora que ele não sabia que, que, que eu era um, praticamente um adolescente e tudo mais. Mas ainda deu, deu um certo tempo e fiz é, isso, quer dizer, não fui traduzir prosa, mas fui estudar, mais versificação e todo o resto. E aí, finalmente, quando publiquei, em cinco, seis anos depois, algumas traduções que não estavam de todo ruins, tinham problemas, e mandei para ele, ele não foi muito mais generoso. Né? Aí eu fiquei meio irritado. Né? E tudo mais, por exemplo, uma coisa que ele implicou é um poema que começa em, na, na minha tradução. Só deve ler meu verso quem já me conhece e me quer bem. Ele achou que a rima de quem com bem era uma rima ruim, não funcionava. Eu, até hoje acho que funciona. né? Mas aí deu mais uns dois, três anos, eu publiquei no folhetim uns três, quatro poemas de um poeta que foi morto pelos alemães na Segunda Guerra e que tinha sido amigo dele. E isso o deixou comovido, ele gostou das traduções e me mandou um telegrama assim elogiando, etc. E a partir daí ficamos amigos, né? Tanto que quando eu fiz uma pequena antologia de poesia húngara, em 1990, ele, ele mesmo prefaciou. Mas nessa mesma época que eu descobri que existia poesia em húngaro, né, e depois, obviamente, me pus a traduzir poesia de outras línguas, um amigo meu, é, enfim, a gente estava passeando pelo centrão, entramos na melhoramento, e ele disse, ah, deixa eu te mostrar uma coisa. né? E ele foi, vamos lá ver o volume dos me mostrou o volume da poesia completa do Fernando Pessoa e um poema chamado Datilografia, que é o poema da o Tic Tac instalado da máquina de escrever. Eu fiquei fascinado por aquele poema, ainda mais porque o negócio da minha família era fabricar é, fitas impressoras para a máquina de escrever. Então, aquilo era muito próximo. né? E enfim, né? eu basicamente é, comecei a economizar o dinheiro do lanche na escola, voltar da escola a pé, em vez de pegar o ônibus, e economizei dois meses disso e comprei o volume da Aguilar do Fernando Pessoa e me pus a ler aquilo. Frequentemente, sem saber, não sabia que tinha uma diferença entre português do Brasil e português de Portugal, então, é, no, no autopsicografia, nem sabia o que era comboio, né? Este comboio de corda, né? Que se chama o coração. Que se chama o coração. E, e, e por aí comecei, e aí comecei a, a tentar fazer algumas coisas, mas só, só acho que comecei a, a, a acertar a mão um pouquinho anos depois, uns quatro. É, cinco, cinco anos depois, é por aí. 
Então, Nelson, fala três poemas para a gente começar a adentrar, a, a, como é que se diz, afinar os nossos ouvidos aqui com, com seus poemas. Então, Você... talvez o primeiro poema, um poema curtinho que eu acho que, que funcionou e que é de 78, se chama simplesmente Meu Verso. E é, meu verso a fio, na valha velha, dias a fio. E se me espelha, mas não me fio, é só desguelha. Aí o poema que acorda algo de sol. Que se chama Orfeu e Eurídice. Não, desculpa, que está na versão que eu me dei depois. Não na versão que eu vivi. Né? Então vamos para outra. Ele está aqui. Ah, então vamos lá. Todo poema se perdeu, estava em meus neurônios antes, tão logo foi, poucos instantes atrás escrito, ou converteu-se em variação menos do seu tema que de outros semelhantes, no desenlace ao dos amantes mais arquetípicos. É, sobe ele um pouco, por favor. Orfeu perdendo o se ao olhá-la, e a página... Sem traço algum do que imaginei, parece a vala comum, do quanto seja oriundo, da inspiração que é sempre rala, o esquecimento que é sem fundo. Por alguma razão, ele veio nessa edição como uma errata, é uma folha solta. É. Que não... é, exato, porque tem a versão, a, a primeira versão eu corrigi, tinha mandado, mas eles... Quando imprimiram a editora, não pôs, né? E... É isso, ele veio, não consta do índice e veio como errata, encartado. Deixa eu abrir aqui. Ah, e o poema que eu fiz para quando morreu a gata de uma amiga minha, a Inês Ossec de Repre, que é tradutora de Guimarães Rosa e de outros por francês. E por português ela traduziu Jacques Lacan, que se chama Elegiazinha, em memória Nikita, a gata da Inês. Gatos não morrem de verdade, eles apenas se reintegram ao ronronar da eternidade. Gatos jamais morrem de fato, só as almas saem de fininho à caça da alma de algum rato. Gatos não morrem, sua fictícia morte não passa de uma espécie mais refinada de preguiça. Gatos não morrem, rumo a um nível mais alto eles, de galho em galho, sobem numa árvore invisível. Gatos não morrem, mais precisos se partem, é dizer que foram rasgar sofás no paraíso e dormirão lá depois do ônus de sete bem-vividas vidas, seus sete merecidos sonos. Nelson, eu, eu, eu vou falar aqui uma... Vou reproduzir uma declaração do Arthur Nestrovski sobre, sobre sua poesia. O... O Nestrovski que fala é, a respeito do, do sonho da razão, né? Mas a presença de construções dessa ordem vai além do mero encantamento das formas. E deve-se dizer que Nelson Asher é um dos maiores, se não o mais virtuoso da nova poesia brasileira. Seus sonetos são verdadeiros tubos de force, conduzidos com majestade e ironia em doses iguais. As formas livres não são menos afiadas e ele é um grande mestre da logopeia, ou poema como jogo de pensamento. É, continuando aquela conversa, aquele, sem perder o fio da meada da, da sua fala anterior, 
quando você começou a conversar com o Fernando Pessoa, é, eu, eu gostaria de saber, e acho que todos nós aqui, com quem você dialogava, com, qual era, uh, quem eram o, os seus companheiros e companheiras de, de, de diálogo na sua formação como poeta nesse momento, naquele momento, né? É, e como é que você foi construindo essa voz a maneira como o Arthur Nestrovski é, descreve aqui tão bem? Durante anos, o meu uh, amigo poeta e, e tradutor mais próximo era uh, foi um paulista chamado Aldo Fortes, que faleceu, um pouco mais velho do que eu, que faleceu alguns poucos anos. Eu, eu, como vários outros, fazia um tour semanal pelo Centrão de São Paulo, aquela área entre a Praça da República e o Teatro Municipal, onde ficavam as livrarias e as lojas de disco. A Brasiliense, a Guatapará, a Triângulo, as livrarias e a Breno Rossi, Bruno Blois e outras lojas de disco, muito mais para namorar o que tinha, e ocasionalmente, de, 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 depois de economizar um tempo, comprar, né do que do, do que para ir lá e comprar. Mas eu, eu normalmente ia no sábado, mas às vezes ia durante a semana. No sábado, eu acordava, saía de casa, é, parava no meio do caminho na General Jardim com a... Cesário Mota, onde tinha uma. Tinha um café, uma. Uma confeitaria italiana, de italianos de Alexandria. E tinha, ficava lá, talvez, a primeira máquina de café do bairro. Né? Aqui eu tenho que adiantar que, nisso, eu sou 200% húngaro. Né? Os húngaros são os maiores bebedores de café do universo. E eu arrisco dizer que os húngaros são os introdutores do café eh, na Europa, no Ocidente, porque dizem que foram os austríacos, mas não é verdade. A Hungria foi ocupada 150 anos pelos turcos, de 1526 a 1680 ou 90. E os húngaros levaram para a Hungria o consumo do café e, e, enfim, as, as lojas, os, as cafeterias. Né? Aí, quando os turcos foram expulsos pelos austríacos e poloneses, os húngaros mantiveram esse costume e passaram adiante para o Ocidente. Meu pai, antes de desenvolver uma úlcera, ele tomava mais de 20 cafezinhos por dia e foi um dos que, inauguradores da primeira máquina de café de São Paulo, lá por meados dos anos 50, na Massa Doro, também no Centrão. Né? Mas, enfim, eu ia para o Centrão, mas antes parava, tomava um, um café expresso e ia ver os livros e discos. Em geral, passava duas horas nas lojas de discos, ouvindo 20, 30 discos, sem comprar nenhum. Né? Até que o proprietário um dia ficou irritado com eu não comprar nenhum e me pôs para fora. Né? Mas depois voltou a me receber muito bem. Né? Bom, foi numa, numa dessas incursões na, numa, nas livrarias, que na Livraria Guatapará, que era uma livraria pequena, numa galeria entre a, 7, não, entre a 24 de maio e a Barão de Tapetininga, e era uma livraria que tinha os livros mais caros da Faber and Faber, os cantos do Ezra Pound, a poesia completa do Elliot e essas coisas né, que a gente só ficava vendo e babando, que eu conheci o Aldo Fortes. E aí ficamos papeando e descobrimos que tínhamos gostos comuns. Né? E, e aí a gente passou a, a se encontrar e algum... Isso, devia ter 16 anos, eu devia ter uns 20, né? E, algum tempo depois, eu passei a visitá-lo, ele morava em Osasco. Ele era gerente de uma madeireira e ele era muito amigo do Augusto de Campos, me apresentou Augusto de Campos, a, a, a quem eu passei a frequentar também, por causa do seguinte, o François Vion 
tinha sido um poeta muito popular na Hungria, em umas traduções livres, nos anos 30, na juventude dos meus pais. Eles falavam muito do Vion, mas eu não tinha acesso àquelas traduções, em português não tinha nada traduzido dele. Até que naquele volume, o ABC da Literatura, do Ezra Pound, eu topei com a tradução da Balada dos Enforcados, do Augusto. Eu fiquei fascinado. Aquela tradução, eu disse, isso é um grande poema, né? não sei como é o original. E aí li, e aí li outras traduções dele, boa parte, a maior parte estava esgotada ou só tinha saído em jornal. Mas eu disse, não, aqui, aqui tem, tem uma coisa de tradução e eu quero conhecer melhor as traduções dele, e por isso fui atrás e também de uma maneira interesseira, querendo conseguir cópias das traduções e dos livros. Né? E aí também fui conhecer os poetas que circulavam por lá, Duda Machado, o Antônio Rizério e, e gente dessa, dessa época. Né? E... Gente, enfim, também fui eu, uh, embora eu tivesse começado a fazer medicina e, e depois fosse fazer GV, também frequentava como ouvinte a aulas de inglês e russo, inglês, russo e francês na, em letras da USP, né? onde também fui conhecer vários dos professores e onde eu conheci, entre outros, o Boris Schneider, né? que eu passei a, a frequentar até que começamos a, a, a traduzir alguns poemas em conjunto. Entre eles, sobretudo, o Brodsky, de, de quem a gente publicou uma pequena antologia em 96, e, e o Pushkin, e que a gente publicou, quer dizer, ele, é, os, os contos e eu com ele, os poemas, pela 34. Então, assim bastante gente né era um era um meio bastante é, é, era bastante interessante na época porque sobretudo a gente discutia poesia e literatura tenta lembrar minha era, memória está meio avara né mas bastante gente mas era um, um meio heterogêneo Isso. assim não, não era uma essa turma que você falou... era o Cláudio Willer Cláudio Villers. Uhum. O Cláudio Villers. É uma turma era diversificada, um... né? Assim, não tem um pensamento é, exatamente coincidente, são pensamentos. Não, não. Né? De modo algum. A gente brigava, é. mas brigava numa boa. Né? Uhum. A gente discordava, mas discordava sem, sem mágoa nem nada. Uhum. E, por outro lado, tinha coisas que eram absolutamente comuns, né? como a MPB. Era comum uhum. a todos. Cinema, mesmo tendo divergências, uhum. etc., todo mundo era chegado em cinema. Então, eu lembro que, quando apareceu Blade Runner, estava todo mundo mais ou menos fascinado. Né? Um ou outro não gostavam, né? não gostaram, mas, no geral, foi uma, uma experiência comum. Ah, bom, não posso esquecer que, depois que eu terminei, a GV, eu fui fazer, eu, eu fiz o curso de comunicação e semiótica da USP, onde também conheci bastante gente. E, sobretudo, dessa área de crítica, etc. E, de novo, pessoal bem, bem, é, bem, bem interessante, bem instigante. Era, era uma época de, de, de bastante discussão teórica, poética. E, e, e eu vi, enfim, realmente se discutia. Se, se discutiam os temas, por que porque esse poema é bom, por que aquele. Se discutia muito a, o formalismo russo e a poesia russa da, da época de, de ouro do, do século XX. Outros estavam, eram vidrados pelo surrealismo. É um pouco é um pouco diferente de agora, onde a gente tem uma, uma um nível de produção muito grande, né? Mas um e debate discussão. um bate um debate estreito, né? Mas, mas Nelson, fala aí mais uns três poemas para gente. 
para nós continuarmos aí no, no rumo dessa prosa aí que está boa. Olha, de, 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 deixa eu fazer o seguinte, eu queria mostrar um pouco como, é, como a criação de alguns poemas meus é, funcionam, como nascem, né? Então, da, é e, e, e quão próximo está a, a tradução disso, né? a tradução da criação do poema. Então, vou ler duas traduções e o poema que vem disso. E uma delas é um poema, quando a gente estava trabalhando no Pushkin, o Boris e eu, né? é, nós traduzimos um pequeno poema do Pushkin chamado Dois Corpos. E o poema é assim. Espera, desculpa, deixa eu molhar a gorja, né? Humidificar. Sebastião Chua Leite. Ah, Era outro. Eu sei muito, Sebastião. Escrevi assim, dos primeiros amigos que escrevi, que escrevi sobre poesia brasileira longa foi sobre ele. Enfim, dois corvos, Pushkin. Corvo junto a um corvo pousa, corvo e corvo puxam prosa. Onde é que acharemos nosso prato pronto para o almoço? Corvo ao corvo, então, responde. Veja, corvo, já sei onde. Lá no prado, um cavaleiro morto à sombra de um salgueiro. Quem fez isso e que razão impeliu só seu falcão, seu corcel e noiva tem a resposta, mais ninguém. Seu falcão foi enxotado, seu corcel leva o culpado. E sua noiva aguarda o noivo, não o morto, mas o novo. Esse é o poema do Pushkin. Depois de traduzir, eu fui ler mais sobre ele e fiquei sabendo que esse poema era uma versão livre que o Pushkin fez de uma antiga balada escocesa anônima do século XV ou XVI, o que eles chamam de Baladas da Fronteira, escrita em, no, 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 em escocês, né, naquela versão do inglês, que é o escocês. E se chama Os Dois Corvos. Sozinho eu caminhava quando ouvi dois corvos conversando. Um disse ao outro, em que lugar a gente agora vai jantar? Junto da cerca viva do horto, vi um cavaleiro que foi morto. E disso ninguém sabe nada, salvo seu cão, falcão e a amada. O falcão voa atrás de um bando de aves, o cão está caçando... A amada abraça um outro amante e propõe, pois, que a gente jante. Você se aninha em seu pescoço, eu como um olho azul do moço. E a gente mais tarde decora o ninho com sua mecha loira. Muitos entoam-lhe lamentos, sem saber onde jaz. Só vento soprarão sobre sua alva alçada, quando estiver já descarnada. Bom, o poema que vem disso, né? a minha adaptação brasileira, se chama Os Dois Urubus. Um urubu que jururu avoa com outro urubu lhe diz, compadre, quer de um rango mais suculento que calango? O outro urubu diz ao primeiro, há poucas horas, companheiro, eu vi um pessoal que na Caatinga, perto daqui, morreu a míngua. Após comer tudo o que segue, o asa branca e o próprio jegue além de uma cadela feia que lhe chamavam de baleia. Do que terão morrido, como diria em seu famoso tomo, que também trata de um sem-teto, João Cabral de Melo Neto, quer de emboscada, fome e doença, não faço ideia não, paciência. O char que ali será poupudo se os vermes já não roeram tudo. Mas, por incrível que pareça, se os urubus chegam de presta, vivos que estão os retirantes comem os dois urubus antes. Beleza. Maravilha. Então, tem, tem, tem vários poemas, sobretudo alguns recentes, que nasceram meio assim, né, de respostas e, e, e diálogo com poemas estrangeiros. Inclusive poemas estrangeiros que eu não traduzi só ali. Né? Ou outros poemas nacionais, então... É, tem um que nasce de, de diálogo, de um poema com 
do Drummond, outro de um poema do Martin Kodash, das Cantigas de Amor, e por aí vai. Mas leio mais algum? Ou... Espera aí. Então, eu, eu queria, aí. Sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. Tá? Pode... Quer falar, Sim. Suzana? É que tem mais um poema para ele ler. Ah, então, por favor, lê mais um. <risos> É a minha homenagem à Bossa Nova, que, afinal de contas, é, é fundamental. E, e para mim, o Vinícius se tornou um poeta fundamental. Eu a, 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 acho que uma das coisas das quais me orgulho é de, é de ter insistido na, 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 na alta qualidade do Vinícius desde, desde os anos 90. Não tão cedo, mas quando ele ainda não estava tão em alta e ficar enchendo o saco do, dos críticos, de outros críticos e professores, dizendo que o Vinícius não ficava nada a dever ao João Cabral ou ao Drummond, quando eles todos achavam, ah, você está louco, né? ele é um poetinha legal. E o Vinícius tem mais, né? o Vinícius é nosso grande poeta amoroso. É engraçado porque a, poesia, a melhor poesia brasileira é das menos amorosas que existem. Assim, Murilo Mendes, Bandeira, Drummond, Cabral, falam muito pouco e muito pouco veementemente de amor. Né? E, 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 o, e o Vinícius, não, ele é, é um grande poeta amoroso. Mas vamos lá, o poema se chama Saudade. Posto que nem é de bom tom falar sobre a tristeza em força, cujo vai vem quando se aposta de mim me embala como som sem fim, das ondas do Leblon, dispondo-me a curtir a fossa a sós, pus na vitrola a bossa nova de João Vinícius Tom, menos para ouvir o que ela tem, porque talvez já nem me agrade a ausência, tanto faz de quem, do que para quê. Pouco à vontade, meu coração se encha, se bem que sou protesto de saudade. Você pode é, repetir essa, esses últimos versos? É, porque talvez já nem me agrade a ausência, tanto faz de quem, do que para quê? Pouco à vontade, meu coração se enche, se bem que sou protesto de saudade. Lindo isso! <risos> saudade super bem colocada, né? <risos> não, 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 não dá para saudade, né? Saudade uhum. é uma é difícil de usar, né? Não, totalmente, né? Né? <risos> é, é, é a nossa grande palavra, né? É, é, é a nossa grande palavra. E é, é a mais difícil de usar, eu acho. Inescapável e, e, e que é uma armadilha. É. é difícil de aproximação. <risos> Desculpa? Mas, Nelson, eu vou, vou ler aqui uma uma outra uma outra declaração sobre sua poesia para poder introduzir o que eu queria que você, gostaria que você falasse é, os poemas de Archer equilibra, equilibram se entre a sintaxe rebuscada sem ser pedante ou gratuita e a composição rigorosa que utiliza metro e rima de, do modo de modo virtuoso é do Fernando Rodrigues no Correio Brasiliense é... A gente nota, quer dizer, pegando esse seu livro Na Ponta da Língua, que reúne poemas de 78 a 83, você já pratica essa, essa aproximação rigorosa da, da, das chamadas formas fixas, que, do meu entender, de fixas não tem nada, mas é, convencionou-se assim chamá-las, né? E, e aprofunda esse caminho nos livros seguintes. É, na, salvo o melhor juízo, na contramão de uma tendência que vigorava na época de que, quando a partir do lançamento daquele livro da Heloísa, 26 Poetas Hoje, né, que foi em 76, é, é, 
praticou-se uma poesia, já se praticava, basicamente, com um centro de força no Rio de Janeiro, né? mas não só, uma poesia muito ligada a um instante e, uma, e a falta de... É, e, e, e nisso não vai nenhum demérito a essa poesia, né? mas, assim, mas uma falta de vinculação à forma, de atenção à forma como... como é, é, um dos eixos principais. Como é que você, assim, você era um, um ponto fora da curva naquele momento? Naquele, como é que você é, é, elaborou esse, o pensamento que embasa essa forma de produção e depois fale três poemas para gente? Bom, eu, eu acho que como, como eu cheguei a isso foi realmente primeiro das minhas primeiras leituras, né, que Primeiro, Fernando Pessoa. Tudo bem, né? Álvaro de Campos, que se a gente pensar bem, é, é, é o heterônimo mais interessante. Escreve a maior parte em, em forma livre, o Altmaniana, embora tenha composições sobre o opiário, né? Mas é, o, o primeiro o primeiro Pessoa que me pegou foi o Pessoa Ortônimo. O, o Pessoa lá do do é, autopsicografia e todo o resto. E a, o segundo poeta foi o João Cabral, e, que, que é formal, embora seja de uma forma totalmente totalmente livre, né? Ele é de uma forma fechada livre, essa contradição de, de que a metrificação dele é regularmente irregular ou irregularmente irregular. As rimas dele são antes e quase não rimas, né? E aí em seguida me veio Augusto dos Anjos, graças a uma peça que eu fui ver no Teatro Público Escobar sobre a vida dele chamado Augusto dos Anjos, poeta e cidadão brasileiro. E além de ser basicamente quase tudo que ele escreveu, soneto, que me chamou sobretudo a atenção foi o uso da proparoxítona. Eu me apaixonei pela proparoxítona, talvez pelo eco do húngaro, né? que húngaro é uma língua curiosa, o húngaro é o oposto do francês. Quanto no francês, a tônica cai sempre na última sílaba, ou na pouco antes da, da, da quase última, quando é feminino, né? o, em todo caso, a última sílaba inteira, no húngaro é o contrário, no húngaro a coisa, a, a coisa cai na primeira sílaba. Né? Por mais extensa que seja, mais longa que seja a palavra, é, é, é impossível, é, cai, cai na primeira. Né? Então talvez seja achar essa musicalidade húngara em português que tenha me atraído. Então esses poetas, obviamente criaram esse gosto. A música popular é, tem esse lado. né? A música popular ela é metrificada, ela é rimada. E olha só que interessante. A música popular ela é mais conservadora do que a poesia. A, a poesia não apenas é escrita, a maior parte da poesia atual, em verso livre e, sem, e não rimado, como ela é escrita normalmente na língua do você, não na língua do tu. E ela não admite coisas como inversões e todo o resto. Já boa parte da música da MPB é escrita na língua do tu. Ela é escrita numa língua mais formal, é, claro, é toda rimada, é toda metrificada. E ela admite coisas como os olhos teus. Se você escrever num poema os olhos teus, é cafona. <risos> ou, ou, é, ou, é, ou, é, ou é satírico, né? Não dá para dizer os olhos teus. Uhum, com os olhos de você, os seus olhos e, tu, e tudo mais. É, é isso quando, quando, quando a gente tem essa velha briga, né? se letra de música é poesia ou não. Né? Eu digo, sob certos aspectos, é óbvio que ela é. Né? Mas, por outro, se você puser dez textos de, de MPB e dez textos de poesia, você vai ver que tem essa diferença. Você vai dizer... Mas aqui tem poesia moderna e tem uma poesia arcaica, esquisita, né? Porque essa poesia está toda escrita, rimadinha, metrificada, com inversões babacas, etc. Né? 
E aquilo só se explica porque aquilo é feito para bater com a composição, com a música, com o ritmo, e, e porque tem, pertence a uma outra tradição. né? Mas, em todo caso, de novo, o eco da música popular e, a, e essa aspiração a, a, a ser, de alguma maneira, musical. Mas, mas tem um outro lado, olha só. Se a gente pensar, a primeira geração modernista brasileira, a primeira geração a escrever poesia moderna e modernista, que não são necessariamente a mesma coisa, ou seja, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bopp, Luiz Aranha e também os jovens Drummond, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e, na mesma época, o Manuel Bandeira, por algum tempo, eles todos, durante os anos 20 e boa parte dos anos 30, só escreveram em verso livre não rimado. Para eles, a correspondência entre poesia moderna e modernista e verso livre não rimado era absoluta. Certo? Não, não havia. Pega o primeiro volume, alguma poesia né, do Drummond, não tem verso metrificado, rimado. Mário de Andrade praticamente não escreveu nada assim. Acho que na trajetória dele inteira. Oswaldo de Andrade seguramente não. E, e por aí vai. né? Até que chegou um determinado ponto. E, quer dizer, então eles negavam tudo que era forma antiga, balada, soneto, oitava rima, etc., era sinônimo de poesia obsoleta, antiga, velha, que, que não pode mais ser, né? que não tem mais lugar. Aí, em 1937, Vinícius de Moraes chega e escreve um soneto em Alexandrino. Alexandrinos... Alô? É, vocês estão me ouvindo ainda? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Não, porque parece que a carga dessa droga acabou de terminar, né? Quando vocês não estiverem me ouvindo, acerto, né? E, é, e escrever um soneto em Alexandrinos, e, enfim, todo rimado, chamado Soneto da Intimidade, que ele diz, nas, noite, nas nos dias de fazenda, muito azul demais, e termina dizendo, e nós Adoro. todos... A, a, animais sem comoção nenhuma, mijamos todos numa festa de espuma. Esse soneto, eu creio, eu tenho quase certeza, é uma paráfrase, uma, ou enfim, uma tradução muito livre da oração, o, o raison du soir, oração da tarde do Rambo, onde que também termina com ele mijando lá sobre os heliotrópolis, que são os girassóis e tudo mais. E com isso ele provou que você pode, sim, escrever sonetos modernistas e que você pode é, reclamar, retomar todas as formas clássicas é, sem deixar de ser moderno. E, e isso não aconteceu só aqui, isso aconteceu no modernismo tcheco, isso aconteceu no modernismo inglês, onde, depois da geração do Palm e do Elliot, veio a geração do Oden, que passou a escrever em todas as formas antigas, poesia moderna, isso aconteceu no modernismo húngaro e por aí vai. Então, quer dizer, de certa maneira, como eu cheguei um pouco mais tarde do que a geração do, da, dos 26 poetas hoje, né? de, de certa maneira eu estava me revoltando, não contra o João Cabral, como ele estava se revoltando, mas eu estava um pouco me revoltando também contra eles, o que é, o que é meio natural, né? Assim como eu não estava me revoltando tanto contra a geração dos meus pais, como contra a geração intermediária, que era a geração de Woodstock. Ou a geração do Pasquim, dado que eu já era uns 10 anos mais novo do que eles. Então, a, 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 acho que isso vem um pouco por aí. né? Já estava já um pouco distanciado da revolta. Tem essa dinâmica de que cada geração se revolta contra a geração anterior. E a geração anterior, para mim, eram eles. Entendi. É, eu queria um desdobramento disso, mas fale três poemas para gente, para depois a gente desdobrar esse assunto. Tudo de três em três, uma, é, é. Nelson. Eu, eu queria até comentar alguma coisa depois disso tudo que você falou. Então, uh, bom, uh, vou ler um pouco mais longo, que se chama Manhã. 
Tomado que eu estava pelo trabalho a contragosto, não sei se me causava mais prazer ou mais desgosto, o raio que arranhava arisco que nem gato o meu rosto. Obsesso que eu estava em meio do que fora poscosto, não sei o que me parecia mais anjo ou mais encosto, o raio com que se irritava alérgico o meu rosto. Imerso que eu estava menos no breu que num aposto, não sei se vinha da manhã ou viera do sol posto, o raio, inseto que picava com seu ferrão, meu rosto. Absorto que eu estava neste período composto, não sei nem se era já vinagre ou era ainda mosto, o raio sinto que a janela filtrava no meu rosto. E exausto que eu estava deste afã de que não gosto, só sei que dissolvendo o estado acima em seu oposto, o raio frio me descera como suor meu rosto. Uhum. Agora, dois sonetinhos curtos. Um chamado soneto. Fiz o que não devia, o que devia, não. Compus uma canção sem letra ou melodia. À meia-noite havia meu sol que, sem razão, legume de antemão trevas ao meio-dia. Nelson, e... você, você pode começar e ler um pouquinho mais devagar? Ah, ok. <risos> tá. Fiz o que não devia, o que devia, não. Compus uma canção sem letra ou melodia. À meia-noite havia meu sol que, sem razão, legume de antemão, trevas ao meio-dia. Enquanto lia tudo e não dizia nada, ouvindo na calada da noite um eco mudo, pensava sobre tudo e pouco sobre nada. Uhum. Um outro que é um pouco uma homenagem ao Fernando Pessoa, é isto? Estou, mas onde? Quem é que existe? Entrei sem visto e até que o bonde Chegue imprevisto, brinco de esconde, esconde. É isto? Ninguém responde. Durmo desperto e desconcerto quando o consigo, me desacordo do desacordo de um si consigo. Uhum. Suzana, você quer falar? Você queria comentar alguma coisa? comentário muito, muito em cima do que ele vinha falando sobre o fato de é, a, quando você fala das formas fixas, né, e tem todo uma, uma, uma um olhar, né, como se a forma fixa ela fosse ultrapassada, principalmente no, na, né, no, no modernismo, né, na época do modernismo, mas eu acho que até até hoje, né, e a, 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 acho que a grande questão não é a forma fixa é ela não se transformar numa fórmula, que a maioria faz. Quer dizer, depois nós tivemos assim, centenas de sonetistas. Né? Eu me lembro... é, você tem razão, é o, que o, é? é o que o pessoal fala, né? que a forma vira fórmula. Isso, vira forma, exatamente. Né? Fórmula, né? É. Não, claro. E é, não, e é por isso, é, por, por exemplo, os ingleses... né? chegaram a um ponto, lá se escreveu muito mais poesia do que aqui, onde eles simplesmente rejeitam as quimas tradicionais. Quer dizer, as quimas, todas as quimas possíveis tradicionais já foram usadas 10 mil vezes. Bright light, might, fight. Né? Não, não, não tem como usar de novo essas quimas. Então, eles começaram a usar o que eles chamam de semi-rimas, Coisa tipo cabralino mesmo, né? Uhum, uhum. O cabral está inteiramente certo. A, a versificação tradicional praticamente é, é, vira repetição, eco, a, as rimas tradicionais. Eu, eu, eu aqui ali tentei também usar rimas é, meio diferentes, né? Acho que um poeminha... Onde está? Está no algo de som? Foi minha chamado Hölderlin. É, e, e, e realmente, é, frequentemente também não, não, não rimo, né? Até. Gente, como é que. Página 35. É, aqui, 35. Tá certo.
Então, ó, as rimas aqui, eu estou com ele em mãos, obrigado. Não, para o pessoal. Ah, ah ok. Hölderlin, para meu grande amigo finado, infelizmente, Antônio Medina Rodrigues, que foi meu professor no colégio e, e, e meu mestre, continuamos amigos por muitos anos. E eu tive a honra de escrever a orelha para a tradução do Hölderlin que ele fez para a editora Iluminuras. Luz não se vê tão límpida quanto inundando a casa, aquela que extravasa fugaz de qualquer lâmpada que de repente exalte-se e atinja por um átimo à beira do blackout mais último, seu ótimo. Pega o fulgor a orelha, talvez capte de esguelha, um ultrassom que esgarçador como um lamento, provém do filamento no afã de se queimar. Então aqui usei rimas como límpida com lâmpada, é, exalte-se com blackout, átimo com ótimo, a, o esgarçador com o queimar e... Enfim, a gente tenta, né? Tem uma, uma coisa que... Não, eu estava eu eu tava pensando Sim. também comigo, assim, como leitora né, de poesia, né? É, eu até, quer dizer, é uma coisa que, que a gente repara quando você tem rimas né, pobres e rimas óbvias e tudo, mas às vezes, né, você, inclusive nos grandes poetas, né? Eu penso assim, como eu trabalho com oficina de poesia, eu penso que quando o que o poeta está dizendo é muito importante, você não percebe o peso da rima óbvia. Eu vejo <risos> isso em quase todos os poetas, né? não é que eles nunca façam. Eu, eu... Então, eu sempre digo para os meus alunos né, das oficinas, né? só olha, gente, é realmente evitar não é? É o, 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 o amor com a dor, aquelas coisas que sempre eles chegam com, muita, com esse tipo de... Olha, tá? você tem Mas, 100% de razão. Né? Olha Quando só. é muito importante o que se diz, né? você, você, vê, você vê, inclusive, às vezes, numa Emily Dickinson, por exemplo, você vê, né? muitas vezes, nem todas as rimas são... são preciosas, né? Não, nada e de repente o que ela diz, que se diz, né? É mais é, não não se percebe, na verdade você nem nem escuta, né? Eu digo mais, o grande o grande exemplo disso é Fernando Pessoa. Hum, sim, sim. A, a fatura do verso do Pessoa nem sempre é, é, é de alta qualidade. É. as rimas, a, a metrificação dele, uhum. mas a, as ideias, os conceitos dele, as imagens, são legais, é. a gente não, não presta atenção. Não é. Aqui. Mas, a, ele e, e eu digo e tem tantos planos, né? A, a, a começar pela invenção dos poetas, uhum. dos heterônimos, né? É. E que, que tem, tem tanta coisa. Isso é, é uma ninharia, uhum. né? Tem, Exatamente. Tem poemas mais bem feitos, poemas não tão bem feitos. Se, se a gente for comparar poema com poema, a fatura do poema é melhor no Drummond. Assim, o Drummond tem um nível médio da qualidade de cada linha, de cada verso, melhor do que o do Fernando Pessoa. Mas, a, a, enquanto, enquanto um poeta total, o Fernando Pessoa ainda é maior. Porque, realmente, ele cria um universo inteiro é. que o Dr. cria. Uhum. E outro caso disso né, é o Poeta em Construção, do Vinícius de Moraes. Ele, no Poeta em Construção, ele pega uma balada, tipo violão de rua, onde o, o demônio, que é o um empresário capitalista burguês, vai tentar o Jesus Cristo, que é o operário, a, vai tentar comprá-lo, e o operário diz não. Né? Quer dizer, é, é uma ideia tão, tão ruim, tão barata, né? 
tem uma assim de de novo de violão de rua de, de doutrinação assim baratíssima de, de, e tudo mais né? não, é, não é uma esquerda refinada é uma esquerda bem bem chulé né e, e isso numa balada e com rima tudo então e no entanto ele consegue fazer daquilo uma coisa fantasticamente boa pelos torneios de frase, pela ideias de conceito, pela construção, etc., que, que deixa a impressão de que ele escolheu, enquanto o Cabral vai lá e escolhe os materiais mais nobres, a seca, a pedra, o gume da faca e tudo mais, né, para fazer o poema, ele disse, não, agora eu vou escolher o que tem de pior. Né? É. A rima a balada, a, a parábola cristã aplicada a luta de classes e tudo mais, e vou fazer uma coisa legal com isso. Né? Nelson, eu lembrei de um poema da Drummond, é, Na curva dolorosa dos 50, derrapei nesse amor. Que dor! Aí ele, né? É uma coisa que... Tá bom, é amor e dor, cara, mas é tão maravilhoso a, a forma, né? como ele derrapa, né? é, até visualmente ele derrapa, né? <risos> Ele está derrapando na rima, inclusive. É, é. é que que pétalo Que pétalo Ele assim. derrapa com uma rima horrível. E fica bonito. É. É a contradição. Nelson, fala mais três poemas para a gente, porque a, a, o que eu queria falar agora vai emendar uma prosa, mas a gente queria ouvir poemas antes. Está tá mudo, está sem... mudo. Está sem som. Está sem som. Nossa, vai ter que trocar, eu acho, de... É, tá sem som. É. Agora silenciou a música. Não, tá mudo. Tá mudo. Não, tá mudo. Hoje, o ascendente dos poetas está contra a tecnologia. Acho que é isso. Que começou comigo, agora enveredou pelo Nelson. Né, Camila? Verdade. Vamos ver o mapa astral aí dos poetas, porque está... Não é? É, hoje, hoje ah, engarrafou, né? Assim. É, deu uma... Turbulência, turbulência tecnológica. Ai, ai. Vamos nessa, assim. Então, a gente é, tem uma, eu acho que é, é, uma camada é. a mais de interpretação da poesia do Nelson com essa, com essa sua menção a esse fato uhum, né, da poesia. Uhum. Um, não é, sei se ele, já tá, se ele já está com o som. Sim. Eu não estou ouvindo a voz dele. O Ricardo é, Silvestrin né? falou aqui que ele é filho de húngaros também. É, é, é. Qual o Ricardo? Salve, Ricardo. Ó, oh, Nelson, está mudo ainda. Não, não estamos te ouvindo, não estamos te ouvindo. É se melhor você entrar pelo celular, fone. Se você entrar pelo celular e tirar o fone, talvez, acho que resolve, não? Ele já está no celular, iPhone dele. Ah, é iPhone, é verdade. Ele já está. Uhum. Mas é isso. E, e, e o, o, o Paulo Rony... Ele é Pode, vamos embora. Vamos embora. É... Vambora. Ah, eu posso, dessa, dessa tradição dos poetas não falarem de amor, vou ler um poema do Nelson chamado Amor. É, que é muito interessante. O olhar desapropria a forma alheia, o ouvido sequestra a voz alheia, o olfato rapta o odor alheio, o paladar rouba o sabor alheio, o tato furta a carne alheia, ou seja, a própria. Reduz o olhar alheio do visto em outro, ecoa o ouvido alheio um outro, recende o olfato alheio a um outro, sabe a um outro o paladar alheio, Tateia o tato alheio, um outro, ou seja, o mesmo. 
Muito interessante. Da, da... Muito interessante. Uma das coisas do, da, da poesia do Nelson que muito me sempre me capturou foi a, do primeiro verso ao último verso, ele constrói todo um pensamento a respeito do tema que ele está discorrendo. E esse pensamento, às vezes, ele vai pela via de uma, de uma é, racionalização, né? como nesse aqui, ele vai descrevendo, e às vezes esse pensamento é construído por uma descrição sensorial mas é sempre um pensamento que está no fundo e, às vezes, começa na primeira palavra e termina na última palavra, sem, sem, quase sem interrupção. Né? Suzana? É. Ah, vamos lá. Deixa eu ler, estava aqui tentando. Algo de escuro. Hoje é meu turno de compor algo de escuro, mais que preto, que seja em seu negror perfeito a negação de toda a cor e tenha, além disto, um sabor inesquecivelmente abjeto, como o sabor de um grande inseto, de uma feijoada ou coisa pior. Quero também que este soneto seja amassante, que o leitor sinta-o no estômago, no peito, no cérebro, que nem torpor e o aprenda a contragosto, feito qualquer canção ruim, de cor. Vocês estão me ouvindo agora? Agora estamos. Agora ah. estamos. Estamos, agora é tudo certo. Tudo certinho. Mas estávamos aqui numa prosa animada sobre a sua poesia, sobre as traduções, enfim. A Gente, tive que desconectar o telefone e reconectá-lo. Deixa eu ver se agora... Essa porra de funciona. A Suzana Spiri, né? Não sei como se fala sobre o sobrenome, Suzana. É. é deu uma. E húngaro é Spiri. Spiri. Deu, deu uma é. longa. Deu uma importante contribuição Suzana. aqui para gente. Suzana Spiri. Ah, falou excelente, Suzana. Belíssimo sotaque. Certinho. Ah, é? Suzana Spiri. Igen, não deu eu. <risos> Legal, querida. Então. Nós, ia, nós estávamos prontos para ouvir três poemas, né? São seus. Ele coloca o fone de ouvido e ele acaba perdendo o som. Alô? Ele... Agora sim, tá Nelson, sem fone de ouvido. É. é, agora é com fone. Alô? Oi, estamos ouvindo. Você está me ouvindo? Estamos? Ótimo. Tudo bem. É. Tecnologia dá um trabalho. Desculpa. É assim, hoje o São João da tecnologia não está é. tá colaborando. Hoje com realmente o bicho pegou aqui. É. Eu digo que as duas piores coisas que inventaram né, foram na tecnologia o user-friendly, né, que não é nada friendly, e a gente é. acaba não sabendo como lidar com a coisa. E, e, enfim, né, ficamos aí na perdidos no deserto quando a coisa não funciona, né? E a outra coisa a gente que, se mete que pare... porque não tem jeito. Né? Não, e, a, e, a e a outra se... coisa, não, a outra coisa, né? É a sentença de morte que todo mundo acha que é uma benção, né? Que é a aposentadoria. É isso. Assim, se, se você quer parar de trabalhar, tudo bem, né? Mas não te deixar de trabalhar, se você gosta daquilo que faz, ter assim, te, te, te colocar em um pijama, que é uma camisa de força, e fica em casa vendo TV, né? Quando você é, sei lá, é professor, é médico, etc., né? E essas coisas que mantêm vivo. Isso é impensável, assim, tenho... né? 
é uma ideia, é uma ideia abominável. Para mim, não vai funcionar, ah. não. Não, eu, 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 eu trabalhei em redação de jornal. A gente aprendia dos mais velhos. Desde que não tem gente mais velha em redação de jornal, não tem mais jornal. É isso, é. pois é. Exatamente. E, e quanta coisa... Médico aprende do médico mais velho. O, um amigo meu, que é, que é médico, amigo que, que eu topo sempre... No, 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 no café aqui do lado de casa, né? O pai, o pai dele também médico, o gastro. Morreu com 100 anos, trabalhando. Se tivesse parado de trabalhar, teria morrido com 80, 75. Não, e possivelmente ensinando aos pares né, mais novos. Claro. Ele, ele trabalhando, passando conhecimento. Enfim. Claro, o cara vive tudo, o né? O conhecimento acumulado que essa pessoa tinha, né? De uma não, época uma de coisa... grandes dificuldades tecnológicas, né? hoje não tinha exames, não tinha exames visuais, não tinha né? é, ultrassonografia, não tinha nada, ele tinha que dar o diagnóstico. Nada, nada. Tá? Não, e, e, e tem mais, o cara sabe, sabe como se virar se faltar energia elétrica. Né? Exatamente. <risos> Exatamente. Eu lembro que tinha... Fale três poemas para a gente, para a gente seguir naquele papo, então. Sim, três. A Vitória Terra, escreveu, enquanto você procura aí, ela escreveu aqui um, um pequeno texto a, a respeito aqui do, do concerto, disse ela, encantador o caminho cultural percorrido pelo poeta. Sem dúvida, o berço em que foi conduzido o apoiou particularmente nesse dom. A educação é, sem dúvida, fundamental para uma produção literária de valor. A Nelson Asher, um arquivo extraordinário é, de conhecimento, experiências e vivências construídas com fundamentos no velho mundo. Isso, penso, dá ao poeta uma liberdade diferenciada para escrever seus versos. Eu, 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 sou, eu, eu ainda acho que a, uma parte substancial, talvez a maior da educação, tem que ser em casa. Eu digo, não, não que não tenha que ter escola, professores empenhados e tudo mais, mas nada disso dispensa os pais. Né? E tem assim, pai, ah, eu coloquei numa boa escola e vire-se, né? Lavei as mãos. E, e, lavei as mãos, né? Ainda mais porque tem, tem, tem coisas que, que, que só passam informalmente. Como é que era dirigir um Cinca Chambor? Né? Isso parece que é nada, né? Mas. Sei lá, como era o trânsito no Rio de Janeiro nos anos 60, né? Isso, de novo, parece que não é nada, mas. Se você for ser um romancista. De repente, isso é muito importante. Isso pode ser tudo. É. Nós temos Mas... aqui... É, temos, tínhamos... ah, ela deve ter caído. Tínhamos uma romancista aqui na sala, a Márcia. Márcia? Márcia Prime. É, mas acho que ela caiu agora. Ela estava aqui ah. até agora. Esperemos que volte. É, pois é. Deixa eu começar lendo uma tradução, que, que essa ficou bastante conhecida por motivos não meus, né? mas, em todo caso, que é do Western Hill Oden, o Blues Fúnebre. Detenham-se os relógios... Bom, ficou célebre porque foi lida, dita no, no filme Quatro Casamentos em Funeral. Detenham-se os relógios, cale o telefone, jogue-se um osso para o cão não ladrar mais, faça um silêncio de piano e o tambor sancione, o féretro que sai com seu cortejo atrás. Aliens acima, circulando em alvoroço, estrevam contra o céu anúncio. Ele morreu. Tombas de luta ostentem crepe no pescoço e os guardas ponham luvas negras como o breu. Meu norte e sul ele era, leste e oeste, tanto meus dias úteis quanto meu fim de semana. 
Meu meio-dia e meia-noite, fala e canto, julguei o amor eterno quem o faz se engana. Apaguem cada estrela, joguem o sol fora, ponham de lado a lua, isso já não me agrada. Tirem o mar daqui, mandem o bosque embora, pois doravante tudo dará sempre em nada. Engraçado é que você mudou, né? A, a tradução ah, que sim. eu tenho na minha... Você é, essa, eu fiz, é, é, essa eu fiz a, a toque de caixa para a ilustrada, né? Tinha me pedido assim, hum. no meio-dia, para fazer até às cinco da tarde. Aí, é, 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 bom, trabalhar em jornal, né? Isso. Mas já é fantástico. Abre. O poema é, obrigado, é maravilhoso. Viu? E a tradução... Sim, sim, é uma... E é um poema que ele baniu né, da edição das obras completas, né, que ele virou meio, meio carola. Né? Então, as, as coisas mais... Então, vamos ver, vamos ver isso para cá. Essa sua tradução eu publiquei, no, no, a, a, sei lá, antes da pandemia ou durante a pandemia, não sei, no meu Instagram, porque... O poema e a tradução são tão marcantes que tá lá, eu botei lá, fiz uma publicação. Não, não, isso, isso é no, no mundo inteiro fizeram é, edições extra do do Oda, né? Só para publicar esse poema. Virou, é, é incrível que o cinema, que o cinema também é capaz de fazer, né? É com a aqui o Ah. Enfim, é, esse é um poema, né? E que nem os dois urubus vem de um outro poema, vem do poema do Horácio, que é o poema 30, o último poema do livro 3, de Odes, dele, onde ele se celebra, dizendo que construiu para si mesmo um monumento que será mais perene do que o bronze e mais duradouro do que as pirâmides do Egito. É o famoso Exeg Monumento, né? a Eri Perenius. E, e, e o engraçado disso é que eu publiquei ele pela primeira vez, a, a tradução no Poesia Alheia, como uma tradução do Horácio, e onde eu troquei as pirâmides do Egito pelo World Trade Center. Né? Acontece que, alguns anos depois, né? o... o o Poesia Alheia foi publicado em 98, em 2001, realmente a, o World Trade Center caiu, foi derrubado. Né? Caiu. Então, eu, eu, eu republiquei com, com um poema meu no, no Parque Alguma, né? mudando para o Empire State Building, né? provando que realmente, pelo menos, o meu poema tinha sido mais duradouro do que o World Trade Center. Então, está aqui, né? o Exeg Monumento, no versão... O parque alguma. Exegue monumento. Ergui para mim, mais alto que em Feistei Building, menos biodegradável mesmo que o urânio, o um monumento que a chuva ácida e leso, imune à inversão térmica, não tem turnover, nem sairá de moda nunca. Não morrerei de todo, 50 ou mais por cento do meu ego, onde encolo me escutar sua obsolescência programada, e ele está no quem é quem, enquanto Hollywood e seus Oscars anuais ou supermodels desfilem mudas pelas mil e uma passarelas, onde transborda infecto nosso Tietê, nas margens garuentas sempre, cujos quatro centões lotavam antanhas de ano quadros, lembrasse se de que fui quem adaptou primeiro em Sampa ao berimbau tropicalista Horácio. Acredita-me tais méritos e põe durante este ano fiscal a Academia Sueca em minha conta a grana do Nobel. Você mudou muito também em relação é? a essa versão aqui. Está tá bastante, é tá bastante alterada em relação a essa versão. Fazer o que? Isso está né? tá mudando né? um pouquinho. Isso... É ótimo. É... O... Deixa eu ver qual... ah, esse daqui o... Em 
encontros. A gente que eu encontro na rua e me sorri, o fósforo dormindo em si mesmo, dentro da caixa, se eu me entendo, e eu lhe sorrio. A gente que encontro numa loja e me sorri, a lâmina da faca que repousa numa gaveta guarda o dedo distraído, e eu lhe sorrio. A gente que encontro na garagem e me sorri, o fio se aquece na parede acalentando alguma faísca, e eu lhe sorrio. A gente que eu encontro até no elevador e me sorri, a carne que está na geladeira fermenta aos poucos sua toxina, e eu lhe sorrio, e cada qual de nós descendo em seu andar, ligando o carro, salvo se acaba de guardá-lo, fazendo ou não as compras e prosseguindo rua abaixo ou rua acima, medita na segunda lei da termodinâmica. Muito bom. Obrigado. Nelson, é, peraí, eu peguei, eu peguei, eu não, esse mesmo. Tem uma... Seguindo a, a tradição do que eu comecei a fazer, vou falar aqui uma, uma, também uma declaração do Sequim, do Antônio Carlos Sequim, sobre a sua poesia, feita em 93, né? O que de pronto se assinala no autor é que, além de fazer poesia, o que muitos supõem que fazem, ele também sabe escrever versos, optando sempre por soluções mais complexas, mas nem por isso inacessíveis ou restritas à meia dúzia de iniciados. O poema, em suma, como um objeto legível, sem adesão aos chavões melódicos do verso ou ao receituário fácil do emocionalismo poeta pleuver. Né? É... Nessa, para a gente fechar, infelizmente, eu trago mais notícias. Nós estamos indo ao final, temos aqui de cinco a sete minutos, mas eu, eu queria, para a gente fechar aquele assunto, eu queria que você, se você é, é, puder, é, gostaria que você falasse sobre a pertinência da, da, da forma supostamente fixa, que de fixa não tem tanto, na, nessa nesse período que uns chamam de tardo modernidade, outros de pós-modernidade, esse momento que a gente vive tão conturbado e que mais que nós conseguimos é, eliminar certos, é, é, digamos assim, certos radicalismos das vanguardas históricas, né, que ainda alguns professam, assim como outros. Não sei se você está acompanhando a cena, mas existe uma garotada aí de 20 a é uma turma restrita, de 20 a 30 e poucos anos, mas que escreve poemas como no século XIX. Né? Eles acho que estão com uma saudade grande do passado uhum. e não fazem, não fazem poemas como... Não trabalham essa forma fixa como, por exemplo, você, Paulo Henrique de Brito, Antônio Cícero, enfim, Marcelo Diniz e outros poetas que trazem, estão ancorados no presente de maneira muito forte. Né? Era isso que eu queria perguntar. E, após isso, três poemas, eu passo para a Suzana fazer o um encerramento. Bom, uh, tem, tem, tem muito também do, do, da sua inclinação pessoal de, ou, ou de como você vê. Né? E, bom, tem uh, a, a questão histórica de como, em que geração você está, o que sua geração faz. Mas, em última instância, é, 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 é aquilo de que você gosta e aquilo que você se sente bem fazendo. Né? E talvez não tenha muita explicação. Dez mil coisas colaboram para a gente topar com alguma coisa, gostar de alguma coisa. Com... Quer dizer, eu poderia nunca ter topado com a história do mundo para as crianças e, portanto, com Monteiro Lobato. No entanto, topei com aquilo e foi fantástico. É... No, no mesmo ano que, que eu topei com o Fernando Pessoa e, e, com, e com a poesia húngara, eu topei com o Borges acidentalmente e, e, e se tornou, para mim, assim uma grande matéria-prima de pensamento, assim a maneira de pensar a literatura, pensar a tradução, mais do que praticamente qualquer crítico literário ou pensador, se tornou uma espécie de norte, de, de uma maneira, há um tempo, jocosa e, e, 
e divertida de, de, de pensar as coisas, mas também extremamente profunda. Poderia nunca ter topado com ele. E, então, a gente, a gente vai de acidentes para acidentes, a, a, a alguns péssimos na vida, mas, sei lá, a felicidade se faz de acidentes felizes. Né? E... É, 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 como é que eu comecei a gostar? Quer dizer, eu conhecia música popular, etc. Como é que eu comecei a gostar de música clássica? Em 1972, se não me engano, um maestro meio pop soltou um, um LP com gravações meio resumidas de trechos de, 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 de obras clássicas, né? Entre elas, uma, uma versão meio resumida do primeiro movimento da quadragésima Sinfonia de Mozart, que foi parar nas rádios populares. Eu vi aquilo que fiquei deslumbrado. Né? Meu pai tinha um amigo que gostava de música clássica, e falar com ele, etc. Eu disse, olha, é, na realidade isso é uma coisa maior, etc. Né? Recomendou que eu comprasse o disco, ouvi o disco, fiquei encantado e... e um só que naquela época a Deutsche Grammophon tinha uma coleção que se chamava Para Milhões, né? que era de uma antologia de cada autor. Então, Brahms para Milhões, um movimento de uma sinfonia, um movimento de concerto para violino, etc. Comecei a comprar aquilo e, e... nunca me deleitei tanto. Né? Então, quando descobrir as formas e o prazer das formas, né? e como a gente pode fazer, como elas são plásticas e moldáveis, como, como aquilo faz a poesia parecer uma escultura, inclusive. Né? Não, é, não é porque a gente deixou de ser figurativo que, que, a, que a forma não existe na escultura. Né? E, e, e mesmo se volta aqui e ali para a figuratividade, não é... A, a, a pintura não deixou de ser figurativa, ela parou o figurativismo, mas volta e meia volta a, a um certo figurativismo. Idem as estátuas né? e a escultura. Então, acho que é por aí. E se, se, a, se a gente realmente gosta da coisa, vai gostar de uma ou de outra e vai tentar aprender e, e usar. Em, em última instância, o que... É, o julgamento se dá pelo resultado, né? não pelo, não tanto pela matéria-prima. Né? Dá, dá, dá para fazer coisa interessante com tudo, né? ou quase tudo. É isso que eu ia dizer, mas aí tem o, tem o, o it da coisa. Esse it é que é o... Ou como diria talvez o Sargentelli, o borogodó da poesia, que aí não habita qualquer soneto. Né? Assim, esse... É. esse... É, não, é. para isso existe a lata de Essa lixo, gente, a gente é. tem que saber usar a lata de lixo. Né? Isso, é. e, 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 e voltar, e, sei lá, corrigir. Às vezes corrigir para pior, né? uhum. que também não é raro. Né? Assim, é, já, já vi críticos severos pegando o, o poema de um determinado autor que deixou os rascunhos e dizendo não. O rascunho 12 é muito melhor do que o rascunho 18 que ele publicou. E não, 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 não existe regra fixa, né? mas existe... Como é que eu posso dizer? Existe, existe o, o hábito e o gosto que norteiam a gente e a gente tenta fazer o melhor possível com isso. Né? Uhum. É isso. Bom, Nelson, obrigado, muito obrigado pela sua, né, por ter estado aqui com a gente. Posso só ler um pedacinho de tradução, um, um pedacinho de Não, tradução para rematar? Eu queria que você falasse, que você ah. falasse três poemas, ou podem ser traduções ah. ou poemas. E aí eu passo para a Suzana encerrar. Eu, eu mais ou menos encerro aqui a minha participação, te agradecendo a presença. Poxa, eu é que agradeço o convite, foi um grande prazer, sério. E... Alegria ter tido você grande, aqui. Queremos ouvir a palavra. Uh, grande alegria poemas. e muita gratidão. Foi e, delicioso. E por fim, Suzane Serra. Espero, no, espero que tenha sido legal. Foi, foi ótimo. Está sendo ótimo. Então, vamos lá, então. 
Bom, <risos> eu, eu, eu gosto desse poema, não é muito, não é necessariamente muito simpático, mas bom, que, quem não passou pela experiência de discutir com amigos ou nem tão amigos e, e, e fazendo concessões na discussão, não, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, e, e não adianta, a pessoa é irredutível, né? não quer te ouvir, é cabeça dura e tudo mais. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, né? E você vai recuando, dando razão, etc., mas ouça, tente ouvir o outro ponto de vista, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? E, então, é, é, é meio sobre essa experiência, esse poema. Espero ter conseguido resumir um pouco. Se chama Pensando Bem. Pensando bem, malgrado termos chegado sobre o assunto em pauta, a pontos de vista não opostos, é claro, mas de certo distinto, mesmo assim, eu fundamentalmente concordo com você. Porém, como esses pontos de vista, embora nem de todo oposto, mesmo assim trazem à tona ideias diferentes, pensando bem, talvez eu não concorde sempre em tudo com você. Aliás, dado que nossos pontos de vista envolvem ideias não de todo, é claro, diferentes, pensando bem discordo assim mesmo, nem sempre, nem necessariamente em tudo de você. Discordo não porque no assunto em pauta nossos pontos de vista sejam diametralmente opostos, mas já que suas ideias são não só diferentes, como imbecis, pensando bem, foda-se você. É Sensacional. <risos> o, aí... Um... que eu fiz para a morte de poeta húngaro, que eu conheci rapidamente, de quem gostava muito, o George Petri. Se chama Outono. A cada dia que passa, mais secas há mais folhas no chão. E a cada dia que passa, disse mais tarde, que é que ainda se diz, bom dia a cada dia que passa. E diz que cada vez mais que o vento cada vez mais intenso obstrui o pasto, boa tarde mais cedo. Cada vez mais, menos intenso atrás de nuvens, cada vez mais negras, há cada vez menos sol. E a cada dia que passa, cada vez há mais antes, ou seja, há menos depois. E a cada dia mais curto que passa, cada dia mais rápido, tudo que há, boa noite, é mais noite. Uau. E o que eu queria ler, eu, é, os, é, no, no 2023, 2003, 2004, comecei a traduzir o Tao Te Ching, né, o livro da, que chamam o livro da via e, e da virtude, né, do do Lao Tse, o Lao Tzu. Não que eu saiba chinês, mas eu tinha um, um, uma versão que explica praticamente ideograma por ideograma e tra traduz assim. E 20, 30 traduções para o inglês, 10 para o francês, espanhol, italiano, etc. É uma penca e trabalhando com esse material. Enfim, acabei traduzindo os 81 capítulos, que são pequenos poemas no fundo, uns 13 ou 14. Né? Então, é, vou ler aqui o último dos... E, ah, e a minha ideia era traduzir dentro da, do cumprimento. Ele é conhecido como livro das 5 mil palavras. Né? A minha ideia era traduzir assim e manter toda a ambiguidade né? que parece que há no chinês e que eles explicam como é que é. Então, essa é, esse é o último poema, né? Aliás, o, o nome que eu dei né, é que eu havia, né, o tal, eu traduzi como rota, ainda mais que dentro da palavra rota está a palavra tal. E é, o, o tal Te Ching é uma coisa que usa é, conceitos muito ligados à realidade material. Então, por exemplo, ele compara o que 
vai pelo tal, pelo caminho, com a água. É, é, uma, é uma coisa central, uma metáfora central. Né? E a, o que ele chama de virtude né? é basicamente seguir o caminho da água, né? como ela vai. É, é isso que é virtude, é a simplicidade, etc. Então, a virtude eu traduzi por retidão. Aí tem a ro... então e, e, bom, um livro sobre a rota é o quê? É um roteiro. Então, o Tao Te Ching, eu traduzi como roteiro da retidão. Então, esse é o último poema do roteiro da retidão. E ficou assim. Verdades desagradam, em verdades agradam. O certo é inconvincente, o convincente é incerto. O culto não ostenta, o ostentador é inculto. Quem sabe não o oculta, quanto mais doe, mais tem e repartindo a dita. A rota celestial traz dita, não desdita. Quem rota afora sabe, conduz-se sem atrito. Uhum. Bom. Eu adoro o Tao Te King. Eu tenho aqui algumas versões, traduções, enfim. Não Eu tenho. Tem algumas muito boas. <risos> Bom, se Deus, se Deus quiser, né? Eu ainda Vai termino sair. essa tradução. Ah, tá. Eu pensei que já tinha saído, Nelson. Não, não. Não, eu, eu, eu traduzi 13 dos 81, né? Ah, tá. 13, né? Publiquei cara. alguma coisa na folha. E... <risos> ah. Então, Nelson, assim, o, o Instituto Estação das Letras te agradece demais essa colaboração conosco, com o nosso concerto, é, é, por essa conversa cheia de interrupções, né? Enfim... <risos> A gente não comanda, né? como a gente acha. A, 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 comanda, interrupções assim. interrupções tecno-ilógicas. Tecno-ilógicas, tecno maravilhoso. Tá? Agradeço também a presença de todos. Tá? E eu queria terminar com as, um, um poema do Nelson para ele. Tá bom? É, eu gosto muito desse poema. Ele, é, ele tem um quê de erótico, uma cantada, né? É, lembra, le, lembra a pulga do, ah, do John Donne, né? Do John Donne, né? É, nota esta pulga e nota através dela, né? Então, ele, ele lembra um pouco isso, né? Código Morse. Se indagas como assim, sei que no fundo atrai-te... Peraí, peraí. Se indagas como assim, sei que no fundo atrai-te... Mais que o de Sherry Height, o relatório Kinsey. E quanto ao nosso encaixe, que anseio, não me dói declarar que a Sigmund Freud prefiro William Reich. Só para que me entendas melhor, só para que me entendas melhor, deixa-me dentro das zonas mais pudendas expor meu argumento, com dedos a mucosa do teu botão de rosa. Muito bom. Obrigado pela leitura. É, eu, 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 ele tem, ele tem muitos anjos né? Então acaba que você tem que ler muitas vezes, né? E eu, eu decidi agora ler, então eu não treinei. Tá. Legal. Não, e, o, e o botão de rosa é, é, vem do ah. cidadão quem, né? Uhum. Ele diz Rosebud, né? Ele morre. Rosebud, botão de rosa. Rosebud. E não, é, e aí, eu não, eu não reparei, eu não reparei que vem disso, mas achei. Ah, sim, não, não, claro, não, nem, nem tem. É, nem não, tem como chegar lá, né? Mas, não é... tem. Você que né, teve aquela coisa que criou. <risos> então, muito obrigada, viu? A Bom, você deixa eu pode... agradecer. Obrigado pela, enfim, pelo convite, pela, pela gentileza, pela paciência. E obrigado a todo mundo que, 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 que ouviu, que acompanhou, de novo pela paciência também, e espero ter, ter dito uma outra coisa interessante ou útil. E, e, enfim, bom, obrigado. A gente, eu digo, a, a, a gente escreve e ninguém tem nenhuma obrigação de nos ler, de gostar, etc. Então, é uma grande gentileza e um favor 
que as pessoas fazem ao autor e não o contrário, né? E, e nos lerem e nós ficamos endividados. E o jeito de pagar a dívida para com os leitores é tentar escrever bem. Se a gente consegue ou não é outra história. Mas, mas não é paga, isso possível. Paga com louvor. É isso aí. Ora. Muito obrigado. Maravilha, Nelson. Obrigada. obrigada. Muito prazer, feliz gente. de te ver de novo aí. Boa tarde. Obrigada. Muito obrigado. Com grande prazer, então, pessoalmente, é se nossa. possível. Um beijo grande, um beijo grande para todos. Um abraço. Um beijo, Sandra. Xará, até logo. Xará. Obrigada, Xará. Um abraço. Ok.